Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την ταραχώδη περίοδο που θα ακολουθούσε εκείνη την ανοιξιάτικη μέρα του 1770. Τα μεγαλόπρεπα ανάκτορα των Βερσαλιών είναι γεμάτα από το λαμπερό πλήθος της Βασιλικής Αυλής. Από περατωμένα το 1682, τα ανάκτορα των Βερσαλιών ήταν το αριστούργημα του βασιλιά Λουδοβίκου του 14ου. Για να κρατήσει κάποια απόσταση από τους υπηκόους του, ο Λουδοβίκος ο 14ος μετέφερε την πρωτεύουσα της Γαλλίας σε αυτή την πόλη, 12 μίλια δυτικά του Παρισιού, όπου είχε οικοδομήσει τα λαμπρότερα ανάκτορα όλης της Ευρώπης. Εδώ ήταν εγκατεστημένη επί 100 σχεδόν χρόνια η αδιαφιλονίκητη μοναρχία του έθνους. Και εδώ τελείται σήμερα ένας πολύ σημαντικός γάμος. Ο εγγονός του βασιλιά Λουδοβίκου του 15ου, ο πρίγκιπας και διάδοχος του θρόνου Λουδοβίκος Καπέτος, πρόκειται να παντρευτεί. Μόλις 15 ετών και παραμονές του γάμου του, ο Λουδοβίκος Καπέτος είναι ντροπαλός και αναποφάσιστος. Διαθέτει ελάχιστα από τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για ένα μελλοντικό βασιλέα, πόσο μάλλον σύζυγο. Painfully inadequate 15-year-old with absolutely no social graces at all. Louis XV's mistress, Madame Du Barry, called him a fat, ill-bred boy. Basically, he was just a schlub. It was very hard for Louis to come to decisions. He dithered incessantly. He was always ready to be persuaded by the last person he had talked to. Again, those are usually not considered good leadership qualities. Ο γάμος του Λουδοβίκου είναι μια πολιτική ένωση της αυστριακής βασιλικής οικογένειας των Αψβούργων και της δικής του, των Βουρβώνων. Ο γάμος συμβολίζει το τέλος μιας παλιάς αντιπαλότητας και την αρχή νέων δεσμών. Η νεαρή Μελόν Ινφή που φτάνει στη Γαλλία είναι μια 14χρονη όμορφη κοπέλα με μεγάλα μάτια. Η Μαρία Αντουανέτα. Μαρία Αντουανέτα είναι μια αρχιδότητας της Αυστρίας. Είναι η μεγαλύτερη κοπέλα of the Empress Maria Theresa. And she comes to France as part of a marriage deal which represents a great reversal of alliances whereby for the first time in living memory, France and Austria become allies rather than enemies. The Archomost of Maria Santuanetta in Galicia is a matter of political decision, but the same as Sefi did not care at all for the political. Well, when Marie Antoinette came to Versailles, she was very young. She didn't know a great deal about the country she was coming to. She didn't know about the customs. She didn't know about the court. She was certainly a headstrong girl, a very lively girl, um, but she was still a girl. When Marie Antoinette is arrivée à Versailles, c'est une adolescente. Elle a 14 ans. Elle est blonde. Elle est rose. Elle a des yeux bleus. Elle plaît. Elle aime plaire, et elle a l'intention de faire la conquête de son mari et de sa nouvelle famille. Την νύχτα του γάμου ξεσπά μια δυσιώνη καταιγίδα. Αλλά μέσα το ανάκτορο φωτίζεται από την μεγαλόπρεπη τελετή, καθώς οι νεόνυμφοι κατευθύνονται στη βασιλική κρεβατοκάμαρα. Σε μια παραδοσιακή τελετή που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση σύλληψη διαδόχου, οι αυλικοί είναι παρόντε, καθώ το αμήχανο ζευγάρι αποκαλύπτεται για πρώτη φορά στο νηφικό κρεβάτι. Το πλήθος είναι ενθουσιασμένο και οι προσδοκίες υψηλές. Αλλά μόλις πέφτουν οι κουρτίνες, γίνεται εμφανές ότι η σύλληψη του διαδόχου δεν θα είναι τόσο εύκολη υπόθεση. Λουί δεν ήταν μόνο δεν ήταν ενδιαφέρον να ρωτήσει, Λουί δεν ήταν πολύ ενδιαφέρον να ρωτήσει. Και δεν έπαιρνε την ευκαιρία στις πρώτες νύχτες, ή ακόμα περισσότερο, στο τέλος της μάρτης. Θα περνούσαν πολλά χρόνια με εξώ το ολοκληρωθεί τελικά ο γάμος τους. Η έλλειψη διαδόχου θα προκαλούσε σύντομα δυσμενή σχόλια σε όλο το βασίλειο που θα ταλαιπωρούσαν το ζευγάρι τα επόμενα χρόνια. Η γαμήλια γιορτή συνεχίζεται επί μέρες, αλλά έξω από τις πύλες των Βερσαλιών δεν συντρέχει λόγος για να γιορτάσει κανείς. Η μακροχρόνια κακοδιαχείριση της μοναρχίας έχει αφήσει το γαλλικό λαό στερημένο και πεινασμένο. Σχεδόν μία δεκαετία νωρίτερα, ο Λουδοβίκος, ο 15ος, είχε χάσει έναν επταετή πόλεμο με τη Μεγάλη Βρετανία, διεκδικώντας μια περιοχή στη Βόρεια Αμερική. Το άδοξο τέλος του πολέμου έφερε τη Γαλλία στα πρόθυρα της οικονομικής καταστροφής και έπληξε το κύρος της. Τα ταμεία της χώρας ήταν άδεια και ο πληθυσμός της αυξανόταν καθημερινά. Και ενώ ασθένειες όπως η Πανόλη 
αποτελούσαν μακρινή ανάμνηση και πέθαιναν λιγότεροι άνθρωποι, λιμοκτονούσαν περισσότεροι. France grew from 20 million to 26 million in the 18th century after having grown only 1 million in the preceding two centuries. That put tremendous strain on what was there, and so there was a lot of anxiety. Τέσσερα χρόνια μετά το βασιλικό γάμο, ο παππούς του πρίγκιπα Λουδοβίκου χάνει την τελευταία του μάχη με την ευλογιά. Ο Λουδοβίκος, ο δέκατος πέμπτος, πεθαίνει τιμένος και αντιδημοτικός, αφενώντας πίσω του μια χώρα στα πρόθυρα του χάους. Σε μια εντυπωσιακή τελετή, ο νεαρός πρίγκιπας Λουδοβίκος κληρονομεί το θρόνο και στέφεται βασιλιάς. Παρά την επιμονή του για μεγαλόπρεπη στέψη, ο Λουδοβίκος, ο δέκατος έκτος, γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι τελείως απροετοίμαστος για το έργο που ανέλαβε. Για ένα βασίλειο σε περίοδο κρίσης, ο Λουδοβίκος, ο δέκατος έκτος, ήταν ο χειρότερος που μπορούσε να κυβερνήσει. Ο 20χρονος βασιλιάς προσευχόταν λέγοντας «Προστάτευσέ μας Κύριε, διότι είμαστε πολύ νέοι για να βασιλεύσουμε». Ασφαλής στα βασιλικά τους διαμερίσματα στις Βερσελίες, ο Λουδοβίκος και η Μαρία Αντουανέτα αρχίζουν τη νέα του ζωή ως μονάρχες, ενώ μόλις 12 μίλια πιο πέρα, στο Παρίσι, ανατέλει μια νέα εποχή που βρίσκεται σε πορεία σύγκρουσης με τη μοναρχία. Είναι μια νέα επικίνδυνη εποχή ιδεών. Η εποχή του διαφωτισμού. Καθώς η βασιλική άμαξα πλησιάζει στο γνωστό κολέγιο Λουι Λιγρά, το πλήθος συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη βασιλική μεγαλοπρέπεια. Είναι η μέρα που η πόλη των Παρισίων υποδέχεται τον πρόσφατα εστεμένο βασιλιά Λουδοβίκο το 16ο και τη χαριτωμένη αυστριακή σύζυγό του. Επικεφαλής της Επιτροπής Υποδοχής είναι ένας φέρελπης νεαρός φοιτητής της νομικής, ο Μαξιμιλιανός Ροβεσπιέρος. When Robespierre was a schoolboy, the king visited the college and Robespierre gave a Latin address to the king. So he actually spoke to Louis XVI when he was a teenager. Όταν ο Ροβεσπιέρος εκφωνούσε με σεβασμό το λόγο του στα λατινικά, ο βασιλιάς δεν του έδινε σημασία. Όμως λίγα χρόνια αργότερα, οι μοίρες τους θα βρίσκονταν πάλι συνειφασμένες κάτω από διαφορετικές και πολύ πιο ζωφερές συνθήκες. It was one of these rituals that take place in every school, and yet, of course, it was so charged with irony, because here you had young Robespierre reading this discourse in honor of the man he would later kill. Προς το παρόν, η υποδοχή είναι θερμή και οι κολακίες ειλικρινείς. Η επίσκεψη των εστεμένων μπορεί να κέρδισε τις καρδιές των ανθρώπων, αλλά η σκέψη τους στρεφόταν σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Από το Μεσαίωνα η Ευρωπαϊκή Κοινωνία ήταν διαιρεμένη σε τρεις τάξεις, ανάλογα με την καταγωγή του καθενός. Υπήρχε μεγάλο χάσμα ανάμεσα στον πλούτο των ευγενών και του κλήρου και στην έμβια των αγροτών. Αργότερα όμως, κατά το 18ο αιώνα, η λογική και η επιστήμη άρχισαν να αμφισβητούν αυτή την παλιά παράδοση. Ένα ρεύμα καινοτομιών και λογοτεχνίας έχει κατακλείσει το Παρίσι που τώρα αποτελεί το φιλοσοφικό κέντρο του κόσμου. Η πόλη πάλεται από μια τεράστια άνθηση επιστημών, αποτελώντας ένα φάρο δυνατοτήτων. Είναι η εποχή του διαφωτισμού. The Enlightenment is a movement which says don't trust authority, don't trust anything that you've been told by anybody else at all, think it out for yourself, test it for yourself. In old regime Europe, you were told what to think. You were given information from above by your rulers, by your priests. And so the idea that you could map out all of human knowledge and then have access to it was revolutionary. Στα σαλόνια της αριστοκρατίας του Παρισιού γίνονται συγκεντρώσεις και συζητήσεις για τους συγγραφείς του διαφωτισμού και την ανατέλουσα εποχή της λογικής. Μιλούσαν για τον Βολτέρο και τον Ρουσό. 
τις φωνές που υψώθηκαν πρόσφατα οι παραμινόμενες της ελευθερίας, του ελέγχου της μοίρας και πάνω απ' όλα της ισότητας. Ανάμεσα στις ανώτερες τάξεις υπήρχε μεγάλο πάθος για τη νέα αυτή λογοτεχνία, αλλά καθώς οι ιδέες του διαφωτισμού ρίζωναν σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα, η ιδέα της ισότητας θα άρχιζε να απειλεί τον αριστοκρατικό τρόπο ζωής. You will eventually question why are aristocrats the ones with privilege? Can't we change the world to make it a better place? Isn't progress possible? All of that will eventually undermine the idea that monarchy is natural, aristocracy is natural, and hierarchy is natural. Για να δείξει κανείς τα ιδεώδη του διαφωτισμού στην πράξη, δεν έχει παρά να κοιτάξει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, όπου οι Αμερικανοί αγωνίζονται για να απαλαγούν από την παλιά νέμεση της Γαλλίας, η μεγάλη Βρετανία. Ο νεαρός βασιλιάς Λουδοβίκος, θέλοντας να πάρει εκδίκηση για τις ήττες του παππού του, εκμεταλλεύεται την ευκαιρία που του προσφέρει ο Αμερικανικός πόλεμος ανεξαρτησίας. Συνεισφέρει στον αγώνα 2 δισεκατομμύρια λίβρες αρκετές για να σητήσει και να στεγάσει 7 εκατομμύρια Γάλλους επί ένα χρόνο. Η επένδυση αυτή σηματοδοτεί την αρχή της οικονομικής κατάρρευσης της Γαλλίας. America bankrupts France, in effect, because the debt which the French monarchy incurs in order to fight the American War of Independence turns out to be absolutely crucial in the financial situation of the French monarchy, because the French monarchy cannot pay those debts. When all the Vicos apostle χρήματα και στρατεύματα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, η Μαρία Αντουανέτα δημιουργεί τα δικά της χρέη. Η καθημερινή ζωή στις Βερσελίες αποτελείται από μια τέλειωτη σειρά τελετών. Υπάρχει τελετή για την αφύπνιση του βασιλιά και της βασίλισσας, για την ένδυση, για το δείπνο, για την κατάκληση. Για να διασκεδάζει μέσα σε αυτή την τελετουργική μονοτονία, η Μαρία Αντουανέτα πρωτοστατεί στην επίδειξη μιας όλο και πιο εξωφρενικής μόδας. Μαρή was obsessed with fashion, especially these towering hairdos that were several feet high, that took hours and hours in the construction and fit all sorts of ornaments and fruits. And to many people, they seemed like an obscenity. They came to represent what was all, all that was wrong with her and with Versailles and that culture. Η Μαρία Αντουανέτα ασχολείται με σπερμολογίες της αυλής, τυχερά παιχνίδια και θεατρικά έργα. Και καθώς τα έξοδά της συσσωρεύονται, κερδίζει επάξια το παρονίμιο η κυρία Έλλημα. Μαρία έχει δημιουργήσει το όνομα Madame Deficit as the country is an economic chaos and she continues to spend as if nothing's happened on dresses and jewels and shoes and she was the Imelda Marcos of her day. Από όλα τα χρέη της Μαρίας Αντουανέτας το μεγαλύτερο ήταν αυτό που όφιλε στη χώρα της ένα διάδοχο για το θρόνο. Στα επτά χρόνια του γάμου τους, ο Λοδοβίκος και η Μαρία δεν κατάφεραν να κάνουν παιδί και η θέση της Μαρίας Αντουανέτας γίνεται όλο και πιο επισφαλής. Η δουλειά της Μαρίας Αντουανέτας είναι να δημιουργήσει ένα μέλλον αίρο. Είναι ένα η Μαρία είναι απελπισμένη. Η όρεξη του Λουδοβίκου για φαγητό είναι αναμφισβήτητη, αλλά το σεξ δεν συμπεριλαμβάνεται στο μενού του. This cast a pall on the beginning of his reign, and because his hobby as a locksmith was well known, uh, there were all sorts of salacious songs uh, circulating to the effect that the locksmith was having a hard time finding the keyhole. Η διαφορία του λουδοβίκου για σεξ εκλαμβάνεται και ως έλλειψη τόλμης εκ μέρους του βασιλιά. Μετά από πολιετής απογοητεύσεις και πιέσεις της αυλής, διαγνώστηκε τελικά το πρόβλημα του λουδοβίκου που ήταν... Φήμωση. Louis had a deformity that made arousal extremely painful. Therefore, there was no consummation until there was a surgical procedure that could correct this. But he was scared to death to have it, and it took years for him to agree to have it. And when he finally did, uh, voila. <coughs> 
Μετά μια απλή επέμβαση, το ζευγάρι καταφέρνει να αποκτήσει το πρώτο του παιδί, τη Μαρία Θηρεσία. Αλλά η πολιετή φθορά που έχει υποστεί η εικόνα τη Μαρία δεν αποκαθίσταται εύκολα. Από τι αρχέ τη δεκαετία του 1780 κυκλοφορούν λιβελογραφήματα σε όλη τη χώρα, πορνογραφικέ σάτυρε του Βασιλιά και τη Βασίλισσα, άσεμνα φυλάδια που διακομωδούν την ανικανότητα του Λουδοβίκου και σκιαγραφούν τη Μαρία σαν αχαλήνοτη πόρνη μέσα σε μια κόλαστη και διεφθαρμένη αυλή. Οι απόψει του λαού για τη μοναρχία χειροτερεύουν καθώ η κατάσταση στην Ήπεθρο επιδεινώνεται. Οι κακέ οδειέ διαδέχονται η μία την άλλη και η κακοδιαχείριση αυξάνει το κόστος του αλεύρου οδηγώντας σε ανεπάρκεια άρτου που αποτελεί τη βάση της γαλλικής διατροφής. Όμως οι στερήσεις σταματούν όπως είναι φυσικό στις πύλες των Βερσαλιών. Καθώς οι βασιλείς εξακολουθούν να ζουν μέσα στη χλειδί οι διαμαρτυρίες διατυπώνονται γραπτός. Μια κατηγορία στρέφεται ευθέω κατά της βασιλικής αυλής. Do you know why there are so many needy people? It is because your luxurious existence devours in one day the substance of a thousand men. Ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την κατηγορία; Ο ίδιος νεαρός που πριν από λίγα χρόνια υποδέχτηκε το βασιλιά και τη βασίλισσα μετά τη στέψη τους. Ο Μαξιμιλιανός Ροβεσπιέρος. Κατά τον Ροβεσπιέρο, ο κόσμος θα έψωνε σύντομα τη φωνή του ζητώντας ελευθερία και ισότητα, ζητώντας επανάσταση. Οι Βερσαλίες στα τέλη της δεκαετίας του 1700 είναι μια όαση χλειδής που περιβάλλεται από μια χώρα σε απόγνωση. Με έναν αναποφάσιστο βασιλιά στο τιμόνι, η Γαλλία ακολουθεί μια πορεία προς την καταστροφή. Μετά 19 χρόνια γάμου, ο Λουδοβίκος απεκτήσε τέσσερα παιδιά, αλλά ως βασιλιάς παραμένει ανίκανος. Σε μια προσπάθεια να δείξει ηγετικές ικανότητες, ο Λουδοβίκος επιδίδεται σε οικονομικές μεταρρυθμίσεις αλλά οι άστοχες παρεμβάσεις του επιβαρύνουν τους φτωχούς με αβάσταχτους φόρους ενώ οι ευγενείς δεν πληρώνουν σχεδόν τίποτα με την οικονομία κατεστραμμένη και το λαό ανήσυχο ακόμη και οι ουρανοί φαίνονται εξαγριωμένοι πλήττοντας τη Γαλλία με τον πιο δρυμή χειμώνα εδώ και 90 χρόνια If ever God intervened to make a situation worse, the summer of 1788 and the spring of 1789 is a moment when that happens. By the summer of 1788, you already have a burgeoning political crisis, and it's developing against the background of very serious food shortage. Για το λαό της Γαλλίας το 18ο αιώνα, το αλεύρι είναι η ίδια η ζωή, και το ψωμί. Το κριτήριο ύπαρξης. Most ordinary people in France ate at least two pounds a day of bread. Bread was all important. Its price was immediately felt by everyone. If the price doubled, you were in big trouble. Με την οικονομική κακοδιαχείριση του Λουδοβίκου, η τιμή του αλεύρου εκτοξεύεται στα ύψη. Τα ελάχιστα αποθέματα τροφίμων αποκρύπτονται και η τιμή του καρβελιού ισοδυναμεί σύντομα με ένα μηνιαίο εισόδημα. Η πείνα μετατρέπεται σε οργή. Ανατερεχές ξεσπούν σε όλη τη Γαλλία. Σπίτια λαιλατούνται. Αρτοποιία δέχονται επιδρομές. Και όσοι καταστηματάρχες θερούνται ύποπτοι για απόκρυψη άρτου, λιντσάρονται επί τόπου. Με την οικονομία κατεστραμμένη, οι τράπεζες πιέζουν τον Λουτοβίκο να προσλάβει έναν υπουργό οικονομικών, τον Ζακ Νέκερ. Ο Νέκερ είναι ένας πεφωτισμένος διανοούμενος, πολύ αγαπητός στο λαό, πράγμα που προκαλεί το φθόνο του Λουτοβίκου. Ζακ Νέκερ was undoubtedly the most popular minister throughout the spring of 89 because he's taken the line publicly in his writings that the government's duty is to make sure that there is enough bread and grain for everybody. Λόγω της οικονομικής κρίσης του έθνους, ο Νέκερ πιέζει τον Λουτοβίκο να συγκαλέσει το παραδοσιακό αντιπροσωπευτικό σώμα του Βασιλείου, τις γενικές τάξεις. Αυτή είναι η πρώτη φορά που συγκαλούνται οι αντιπρόσωποι μέσα σε 175 χρόνια. France was politically organized in something called the estates. The first estate was the clergy, the second estate was the nobility, and the third estate was everyone else. And by uh, contemporary reckoning, the first two estates 
uh, occupied 3% of the population and the third estate 97% of the population. A lot of people felt it was very unfair for this third estate, which was most of the population, to only have one-third of the deputies. They felt it was very unfair that this should be a three-chamber parliament where two chambers, the nobility and the clergy, could always outvote the commoners. Ένας ικανός νέος δικηγόρος και πολιτικός φθάνει στις Βερσελίες. Ο Μαξιμιλιανός Δροβεσπιέρος έρχεται να παρουσιαστεί ενώπιον των γενικών τάξεων ως αντιπρόσωπος και να αγωνιστεί για το δίκαιο των ανθρώπων που εκπροσωπεί της τρίτης τάξης. Ο Ροβεσπιέρος ήταν ένας ορφανός νέος από την επαρχία που κατέλαβε αυτή την επιφανή θέση σπουδάζοντας με υποτροφία. Διέθετε μεγάλη ρητορική ικανότητα, καθώς και προσεγμένη και αυστηρή εμφάνιση. Επιστρέφοντας στην Κομοπολή Αράση, οι ιδέες του διαφωτισμού που ενστερνίστηκε στα σαλόνια του Παρισιού βρήκαν έναν ικανότατο εκφραστή, καθώς έγινε δικηγόρος των καταπιεσμένων στη γενέτηρά του. By the time he went back and started to practice as a lawyer, he was reading very widely in the Enlightenment. And Robespierre was someone who, when he was practicing law in Arras, tried to actually bring the ideas of the Enlightenment into the cases he was fighting. Στις γενικές τάξεις, ο Robespierre's και οι συναδελφοί του αξιώνουν την καταβολή φόρων και εκ μέρους των ευγενών και του κλήρου. Ο Ροδοβίκος νιώθει ότι απειλείται από τον αυξανόμενο ρίζοσπαστισμό της τρίτης τάξης. Έτσι στις 20 Ιουνίου, έπειτα από ένα αδιέξοδο έξι εβδομάδων, οι αντιπρόσωποι διαπιστώνουν ότι έχουν φημωθεί. On June 20th, when the deputies come to their meeting and find the doors locked, they suspect a plot. They move next door to what we call a tennis court, which was really a handball court, and gather together and swear they will not stop meeting until they have a new constitution. Οι αντιπρόσωποι αυτό ανακηρύσσονται νέα εθνική συνέλευση, οι πραγματικοί αντιπρόσωποι του γαλλικού λαού. Το τένις κορδόθ είναι ένα από αυτές τις μεγάλες σημαντικές στιγμές στην ιστορία της Φραντ Ρεβολουσίου. Είχατε αυτούς τους άνθρωπους ασέμπλωτοι στην αυτή την μεγάλη σπίση του τένις κορδ, ρίζουν τους άρμους σε αυτήν την σχέση του Ρωμανού σαλού. Και για την Ασχολή Ασέμπλη, αυτό ήταν ένα μόνο που έγινε κάτι από την δύναμη τους και την δύναμη τους και είδαν ότι μπορούσαν να κοινωνήσουν τον Φραντσίς Κίνγκ. Η Εθνοσυνέλευση γεννήθηκε μέσα από μια επαναστατική ενέργεια πίθειας. Ήταν ένα κοινοβουλευτικό σώμα που θα εξέφραζε τις πεπιθήσεις της χώρας, τη λαϊκή βούληση. Αλλά η απόσπαση δύναμης από τον βασιλιά δεν θα ήταν τόσο εύκολη όσο υπογραφή μιας απλής διακήρυξης. All of these early victories that take place at Versailles are largely paper victories and they have no teeth to back them up. And the fear that uh, happens, uh, takes over the deputies at Versailles as we approach mid-July mid -July, is that the king is gathering his forces to disperse them, to overthrow them. Στις αρχές του Ιουλίου, 30.000 στρατιώτες παίρνουν θέση γύρω από το Παρίσι. Ο λαός για να μηνθεί σχηματίζει την πολιτοφυλακή. Στασιαστές εισβάλλουν στα οπλοστάσια των Παρισίων και φεύγουν με 28.000 μουσκέτα. Μόνο που λείπει είναι η πυρίτιδα. Και ο λαός ξέρει που θα την βρει. Στο κέντρο των Παρισίων βρίσκεται μια τεράστια πέτρινη ζωφερή φυλακή, η διαβόητη Βαστίλη, το σύμβολο της φεουδαρχικής κυριαρχίας. Η φυλακή στεγάζεται από θέματα πυρίτιδας των Παρισίων και είναι θρηλυκή ως χώρος βασανιστηρίων και φρικτών θανάτων. Bastille had been the great symbol of royal despotism, the great symbol of the kings of France running beyond the just limits of their own power, a symbol of horror for the people of France. Μέσα σε αυτή την αναταραχή ο Λουδοβίκος προβαίνει σε μια σκανδαλώδη ενέργεια. Απολύει τον Υπουργό Οικονομικών, τον ευνοούμενο του λαού Ζακ Νέκερ, διότι έδειχνε μεγάλη συμπάθεια στο λαό. Λίγες ώρες μετά την πάυση του Νέκερ, φτάνει η είδηση στο Παρίσι ότι ο υποστηρικτής τους εκδιώχθηκε. Οπότε... Δεν απέμενε τίποτα άλλο από την εξέγερση. Στις 14 Ιουλίου συγκεντρώθηκαν πλήθη τα οποία έφεραν μια μικρή κονκάρδα με τρία χρώματα. Κόκκινο και μπλε που ήταν τα χρώματα του Παρισιού και λευκό στη μέση που ήταν το χρώμα του οίκου των Βουρβών. Έτσι γεννήθηκε η τρίχρωμη σημαία. Μέσα από το εξαγριωμένο πλήθος ακούστηκε μία φωνή στη Βαστίλη. That the people of Paris are saying you cannot get rid of the new National Assembly. 
The people are acting, they're arming themselves, and they're basically saying, we take the side of the revolution. Βλέποντα τον όχλο να πλησιάζει, ο διευθυντή τη Βαστήλη, Μπερνάρ Ντελονέ, προσπαθεί να κλειδώσει τι πύλε. Αλλά η άμυνά του είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Οι επιδρομή καταλαμβάνουν με έφοδο το χειρό και εξουδετερώνουν του φρουρού με μαχαίρια και δίκρανα. Τελικά ο διευθυντή Ντελονέ παραδίδεται. Ο εξαγριωμένο όχλο τον αρπάζει και τον σύρει με στου δρόμου. Το πλήθο τον κλωτσά και τον μαχαιρώνει με χρυσό του φωνάζει: Αφήστε με να πεθάνω. Και ο όχλο του κάνει ευχαρίστω στη χάρη. Τον μαχαιρώνουν, τον πυροβολούν και έτσι γεννιέται η παράδοση τη επανάσταση. Το κομμένο κεφάλι του περιφέρεται καρφωμένο σε ένα δίκρανο. The deputies in the National Assembly do not immediately condemn this act of violence. In fact, they accept it. And it was this acceptance of uh, popular violence that, in some people's view, uh, created a pattern that was to have catastrophic consequences for uh, the unfolding of the revolution. Ενώ ο καπνός δεν είχε ακόμη διαλυθεί πάνω από τη Βαστήλη, ο Λουδοβίκος, ο 16ος, επιστρέφει από μια κυνηγετική εκδρομή και γράφει στο ημερολόγιο του στις 14 Ιουλίου 1789. Τίποτα, αναφερόμενος στο ανεπιτυχές κυνήγι του. Ένας υπασπιστής τον διακόπτη, φέρνοντας του την είδηση των ταραχών και της πτώσης της Βαστήλης. Ο Λουδοβίκος, ο 16ος, ρωτά... Πρόκειται για εξέλιξη. Όχι, κύριε, απαντά εκείνο. Είναι επανάσταση. Με τη νίκη τη Βαστήλη εξαπολύεται ο ασυγκράτητο χήμαρο τη επανάσταση. Ο λαό αψήφισε το βασιλιά του και νίκησε. Δεν υπήρχε πλέον επιστροφή. Ο κόσμο, άνδρες, γυναίκε και παιδιά σκάβουν με γυμνά χέρια και κατεδαφίζουν πέτρα-πέτρα τη Βαστήλη το σύμβολο της ιτημένης τυραννίας. Αρχίζουν να διαλύουν το ίδιο τους το παρελθόν. Οι η δραστηριότητα αυτή στους δρόμους δίνει θάρρος στην Εθνοσυνέλευση, η οποία σε λίγες μέρες εκδίδει τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σύμφωνα με αυτό το νέο έγγραφο, καταργείται ο παλιός διαχωρισμός των τάξεων και όλοι οι άνθρωποι θεωρούνται πραγματικά ίσοι. The Declaration of the Rights of Man was a declaration promulgated by the National Assembly which said in its text that the sovereignty belongs to the people, belongs to the nation. The king is nowhere mentioned in this document. Therefore, by issuing this document, the assembly was effectively seizing power for itself. Με την νέα εθνοσυνέλευση να τους εκφράζει, οι πολίτες της Γαλλίας βάλθηκαν να αλλάξουν τη τομή της κοινωνίας τους. Απαιτούν μια συνταγματική μοναρχία, ίσα δικαιώματα για όλους και δικαιοσύνη με αμερόληπτους νόμους. Προκειμένου να εξασφαλίσει ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη στην επανάσταση, ο Ροβεσπιέρο απαιτεί αυξημένη ελευθερία τύπου, τον οποίο τόσο καιρό φήμωνε το παλαιό καθεστώ. Η ελευθερία του τύπου που προκύπτει εκφράζεται από τη Λαμί Ντι Πέπλ, τον φίλο του λαού. Μια εφημερίδα γεμάτη σαρκαστικέ μεγαλοστομίε και προκλήσει. Δημιούργημα ενό πρώην γιατρού, του Ζαν Πολ Μαρά. Έπειτα από επανειλημμένε επαγγελματικέ αποτυχίε, ο Μαρά ζούσε με στη φτώχεια. Και για ένα διάστημα, μάλιστα, βρήκε καταφύγιο στου υπονόμου του Παρισιού. Εκεί προσβλήθηκε από μια οδυνηρή δερματική ασθένεια που τον υποχρεώνει τώρα σε πολύ ωραία ιαματικά λουτρά. Για τον δεικτικό και αποτυχημένο Μαρά, η επανάσταση αποτελεί ιδανική διέξοδο για το δηλητήριό του. Jean-Paul Marat was just one of these professional malcontents. And unfortunately, revolutions do offer opportunity to professional malcontents. Marat took all of that bile, all of that resentment, and funneled it into a newspaper that became extraordinarily successful, L'Ami du Peuple. Marat was a man possessed of extraordinary anger. 
You just have to read the pages of his newspaper, The Friend of the People, to see this. In every issue, he displays a complete paranoid mentality. He sees plots everywhere. Everybody is plotting against the revolution, and the answer is very simple for him. The answer is blood. The answer is heads. Omara bechthanete tis patales tis monarchias, ke malista tis stigmi pou iftochia talanizi ti Galia, ke i paramikri fimologia arki ya na kafkiriasi to vasilia ke ti vasilisa stin efimerida tu. Στις 2 Οκτωβρίου 1789 η οργή του ξεχυλίζει. Αιτία είναι η είδηση που φτάνει στο Παρίσι ότι ο βασιλιάς έδωσε μια χώρο εσπερίδα στις Βερσαλίες και ότι το διεφθαρμένο βασιλικό ζεύγος πέταξε κάτω και ποδοπάτησε την τρίχρωμη σημαία το σύμβολο της Επανάστασης. Ο Μάρα εξοργίζεται. Αναφέρει την προσβολή στην εφημερίδα του ενώ εμφανίζεται μια νέα απειλή. Ο βασιλιάς διέταξε πάλι τα στρατεύματά του να πάρουν θέση γύρω από το Παρίσι. Ενώ τα γεγονότα της Βαστίλης είναι ακόμη νοπά στη μνήμη του λαού, ο Μαρά τους παροτρύνει με μανία να αναλάβουν δράση. Λάε του Παρισιού, είναι καιρός να ανοίξεις τα μάτια σου. Βγες από το λιθαργό σου. Ξύπνα. Για άλλη μια φορά ξύπνα. 5 Οκτωβρίου. Το χάραμα βρίσκει τις καμπάνες να χτυπούν μανιασμένα. Γυναίκες συγκεντρώνονται κοντά στο Δημαρχείο για να διαμαρτυρηθούν για την έλλειψη ψωμιού. Ο φόβος από τα βασιλικά στρατεύματα που πλησιάζουν αναμειγνύεται με την οργή. Η είδηση για την προκλητική χώρα εσπερίδα του βασιλιά κυκλοφορεί ανάμεσα στο πλήθος. Χιλιάδες βαδίζουν προς τις Βερσαλίες με όπλα και δίκρανα στο χέρι. Οι γυναίκες πάνε να διαμαρτυρηθούν στο βασιλιά. The core of the crowd was made up of the famous Poissard, the fearsome fish ladies of the central markets who were known for their brawny build and their fearlessness. They were equipped with large knives for scaling fish. They were hugely muscular because they carted boxes. Uh, you didn't want to tangle with these ladies. These are women of the poor quarters. These are poor women which are affected by the increased price of bread, by the scarcity of products, who suddenly begin to realize that they must act. It is quite extraordinary how these ordinary women, probably most of them couldn't even write their name, suddenly act as the protagonists of the historical process. Η είδηση του εξαγριωμένου πλήθους των γυναικών που πλησιάζει στα ανάκτορα φτάνει στα διαμερίσματα της Βασίλισσας. Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με το θρύλο, εκστομίζει η Μαρή Αντουανέτα την πιο γνωστή φράση που δεν είπε ποτέ. Μαρή Αντουανέτα δεν είπε «Let them eat cake». That is a myth. Μαρή Αντουανέτα, unfortunately, probably never even noticed the poor people of her country long enough to make such a statement. Καθώς οι γυναίκες συγκεντρώνονται έξω από τις πύλες, ο Λουδοβίκος συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να γνωρίσει άλλο την Επανάσταση, διότι έχει φτάσει κυριολεκτικά στην πόρτα του. Δέχεται να υπογράψει τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά το πλήθος εξακολουθεί να μεγαλώνει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μέχρι το πρωί, 20.000 άτομα έχουν συγκεντρωθεί έξω από τα ανάκτορα. Για να γεφυρωθεί η απόσταση που χώριζε ποι αιώνες στο βασιλιά και τους επικόους του, το μαγιασμένο πλήθος απαιτεί να μετακομίσουν ο βασιλιάς και η βασίλισσα στο Παρίσι. Αναποφάσιστος όπως πάντα ο Λουδοβίκος διστάζει. Ο δισταγμός του αυτός θα προκαλούσε την οργή του πλήθους και θα έθετε τη ζωή της βασιλικής οικογένειας σε μεγάλο κίνδυνο. Οι γυναίκες ορμούν με στα ανάκτορα ζητώντας το αίμα της βασίλισσας. Σφαγιάζουν τους φρουρούς, τους αποκεφαλίζουν και καρφώνουν τα κεφάλια τους σε δίκρανα. They were like banshees screaming throughout the palace. Give me her entrails. Give me her head. I want a leg. I want an arm. I think that if they had grown so frenzied that if they had encountered her, they probably would have torn her to pieces. Φοβούμενη για τη ζωή της η Μαρία καταφεύγει στο διαμέρισμα του Λουδοβίκου. Λίγο πριν εισβάλλουν οι γυναίκες στον κοιτώνα της και κάνουν κομμάτια του κρεβάτι της. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα βρίσκονται τώρα στο έλεος του όχλου. Και αυτό που ζητά ο όχλος είναι λίγη προσοχή από το βασιλιά. The only way the women can be pacified is for the royal family to agree to go to Paris. Because once they're there in Paris, then they can 
ultimately be made to do what the people of Paris want. Εξήγα χιλιάδε άτομα αποχωρούν από τι Βερσαλίε με ανοιχτέ και κλειστέ άμαξε γεμάτε αλεύρι από τι βασιλικέ αποθήκε, συνοδεύοντα τη βασιλική άμαξα στο Παρίσι. Ο Ρόι και η Ρέινε έχουν été contraints de rentrer à Paris avec les têtes de leur garde qui avaient été massacrées dans le château et on leur a coupé la tête avec un couteau. C'est pour vous dire qu'on était quand même dans une, un déchaînement de violence assez extrême et ces têtes qu'on avait maquillées ont été portées devant la voiture du roi et de la reine. Ο Βασιλιά και η Βασίλισσα αναγκάζονται να εγκατασταθούν στα ανάκτορα του κεραμικού. Δεν θα ξανάβλεπαν ποτέ τι Βερσαλίε. Once the royal family moves to Paris, they are the prisoners of Paris. They know it. Everybody else knows it. There are great limits to what they can do or even dream of doing. They are the prisoners of the capital city. There's no doubt. Οι Βερσαλίε εγκαταλείπονται και η συνέλευση μετακομίζει στο Παρίσι. Η εξουσία βρίσκεται τώρα στα χέρια του λαού. Η Γαλλία θα αποκτήσει δημοκρατία, νέους νόμους, ενώ μια συνήθιστη και ανελαίητη μορφή δικαιοσύνης θα κάνει τον τεμπούτο της στην επαναστατική σκηνή. Η Κιλωτίνα. Βρισκόμαστε στο Μάιο του 1791, σχεδόν δύο χρόνια μετά την εγκατάσταση της βασιλικής οικογένειας και της εθνοσυνέλευσης στο Παρίσι. Ο Ροβες Πιέρος εμφανίζεται συχνά στη συνέλευση και στη λέσχη των Ιακωβίνων. Μια οργάνωση που πήρε το όνομά της από την παλιά μονή των Ιακωβίνων, όπου συγκεντρώνονται τα μέλη της. Τώρα ο λόγος αποτελεί τον πυρήνα της επανάστασης και ο Ροβες Πιέρος αγορεύει, χρησιμοποιώντας μια αλάνθαστη ηθική πηξίδα, της οποίας ο Βοράς είναι πάντα ο λαός. Γι' αυτό σύντομα αποκτά το παρονύμιο ο Αδιάφθονος. Η Γαλλία έχει τώρα συνταγματική μοναρχία. Ο βασιλιάς αναγκάζεται να μοιραστεί την εξουσία με τους επαναστάτες της συνέλευσης. Αλλά το μερίδιο του συρρυκνώνεται μέρα με τη μέρα, καθώς αναγκάζεται να υπογράφει διαρκώς νόμους που περιορίζουν τις δικές του αρμοδιότητες, καθώς και αυτές της Καθολικής Εκκλησίας. Ο Λοδοβίκος αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα να απαλλαγεί από τους περιορισμούς της Νέας Δημοκρατίας και να αποκαταστήσει τη βασιλεία του. Louis had decided by 1791 that he needed to regain control of his country and he knew he could only do that with the help of a foreign army. So the idea was to make a break uh, from the Tuileries Palace and to head for the nearest border. Στις 21 Ιουνίου του 1791, ο βασιλιάς και η βασίλισσα μεταμφιέζονται σε υπηρέτες και καλυπτόμενοι από το σκοτάδι ξεγλιστρούν κάτω από το άγρυπνο μάτι του Παρισιού βάζοντας εφαρμογή το μοιραίο σχέδιό τους. Είναι περασμένα μεσάνυχτα όταν η βασιλική οικογένεια φτάνει στη μικρή πόλη Βαρέν σχεδόν 100 μίλια ανατολικά των Παρισίων. Είναι κοντά στα αυστριακά σύνορα. Η ασφάλεια βρίσκεται ελάχιστα μίλια μακριά τους. Αλλά η πορεία τους προς την ελευθερία θα ανακοπεί. Οι φήμες για το ταξίδι των βασιλέων είχαν φτάσει νωρίτερα από αυτούς στη Βάρεν. Ένας αξιωματούχος σταματά την άμαξα και ζητά τα διαβατήριά τους. Οι υποψίες του αξιωματούχου επιβεβαιώνονται. Είναι υπογραφή του βασιλιά. Ο αστός συγκινείται βλέποντας το βασιλιά του. Αλλά οι φρουροί της επανάστασης εκεί κοντά δεν δείχνουν κανένα σεβασμό στους βασιλείς. He keeps hoping that people will recognize him and there will be a kind of rebellion in his favor. And much to his horror and surprise, they are not ecstatic to recognize him. They see him as escaping and basically he's arrested and taken back to Paris. The idea that the monarch had tried to abandon his people was psychologically catastrophic. That event really uh, broke the bond between Louis and his subjects. Now they had not only a king who was superfluous, they had a king who was obviously a traitor as well. 
Τώρα που η βασιλική οικογένεια είναι και επίσημα πλέον πολέμιος της Επανάστασης, η εξουσία μεταφέρεται από τον Λουδοβίκο που βρίσκεται φυλακισμένος στους επαναστάτες της συνέλευσης. Στην καρδιά της επαναστατικής κυβέρνησης βρίσκεται ο Ροβεσπιέρος, ο οποίος διαπρέπει πάνω στο βήμα ζητώντας ελευθερία, ισότητα και αδελφότητα. Απαιτεί την παγκόσμια επιδοκιμασία και την κατάργηση της δουλεία στις γαλλικές δυτικές ημίες. Και τάσεται γεμάτος πάθος κατά της θανατικής ποινής. Λόγω της νέας εποχής του διαφωτισμού, ο Ροβεσπιέρος θέλει να απαλλαγεί από όλα τα υπολείμματα του μεσαιωνικού παρελθόντος. Η Ευρώπη είχε κληρονομήσει ένα μακάβριο ρεπερτόριο μεθόδων εκτέλεσης από τον αιώνα του σκοτούς. Απίστευτα κτηνόδης θανάτους, με διαμελισμό, απαγχωνισμό, πνιγμό και πειρά. Under the old regime, there was a whole panoply of very gruesome punishments, and decapitation was punishment reserved for the nobility. And one of the things that the revolution wanted from the start was to have everybody equal in death. They wanted symbolically to have the same punishment available for anyone. Para την αντίδραση του Ροβεσπιέρο, ένας νέος μηχανισμός εκτέλεσης εμφανίζεται στο Παρίσι. Ο εφεβρέτης φυσικός Ζωζέφ Ιγνάς Γκυλιοτέ επινοεί έναν ανελαίητο μηχανισμό καρατόμησης, μετατρέποντας τον παλιό τρόπο αποκεφαλισμού σε μια ανθρωπιστική εμπειρία. Ο δόκτωρ Γκυλιοτέν περιγράφει το νέο του μηχάνημα στη συνέλευση. Πάντα υποστηρικτής της αιματοχυσίας, ο δημοσιογράφος Μαρά τυπώνει ένα ενθουσιώδες άρθρο στην εφημερίδα του, αναγγέλλοντας το όνομα του νέου μηχανήματος, Γκυλιωτίνα. Σύντομα όμως θα αποκτούσε το παρονύμιο «Εθνικό ξηράφι». The French revolutionaries believe in humane values. They believe that unnecessary suffering should not be caused. And what they like about the guillotine is that it is quick, it's efficient, and as far as we can tell, although no one has returned to tell the tale, it's painless. Η κυλοτίνα θα κλείσει το στόμα των εσωτερικών εχθρών της Επανάστασης, οποιοδήποτε θεωρείται ύποπτο συνωμοσίας για την επάνωδο του Λουδοβίκου στο θρόνο. Αλλά η συνέλευση ανησυχεί περισσότερο για τους εχθρούς που περιβάλλουν τη Γαλλία. Φοβούνται ότι οι συγγενείς της βασιλικής οικογένειας που κατέφυγαν στην Αυστρία μπορεί να υποκινήσουν μια ένοπλη αντεπανάσταση. Η συνέλευση ζητά να επιτεθεί η Γαλλία πρώτη, να κηρύξει τον πόλεμο στην Αυστρία. Ο Ροβεσπιέρος διαφωνεί. Robespierre is one of the lonely voices who is opposing war because he thinks the enemy will win. Robespierre is afraid that the country isn't ready, hasn't got an army that would be able to defeat the enemy. The, the enemy might therefore come in and destroy the revolution. Ο Ροβεσπιέρος χάνει αυτή τη μάχη. Τον Απρίλιο του 1792 η συνέλευση κηρύσσει πόλεμο κατά της Αυστρίας που κυβερνάται από την οικογένεια της Μαρίας Σαντουανέτας. Ένας άκρατος εθνικισμός καλλιεργείται. Εάν η Αυστρία νικήσει τον επαναστατικό στρατό, ο Λοδοβίκος θα διεκδικήσει πάλι το θρόνο του. Υπάρχουν υποψίες ότι η Μαρία Αντουανέτα βοηθά τον εχθρό αλληλογραφώντας με τους συγγενείς της στην Αυστρία και αποκαλύπτοντας τις κινήσεις των γαλλικών στρατευμάτων. Εν τω μεταξύ όμως, ο βασιλιάς και η βασίλισσα προσποιούνται ότι υποστηρίζουν την Επανάσταση. Λουί και Μαρία Αντουνέτ παίρνουν ένα δύο γραμμα. They are seeming to go along with the revolution many times at the same time as they are conspiring against it. They are trying to survive. If you want to be generous, they're survivors. But if you want to be, um, look at it from the revolutionary point of view, is they're liars. Ενώ ο γαλλικός στρατός υφίσταται ήδη μεγάλες απολύες στα σύνορα, φτάνει η είδηση στο Παρίσι ότι στην εισβολή μετέχει και προσία, η σύμμαχος της Αυστρίας. Τα εχθρικά στρατεύματα κινητοποιούνται κάτω από τις διαταγές του δούκα του Μπραουνσβάιχ, ενός πρόσου στρατηγού. Στους δρόμους του Παρισιού επικρατεί ένταση. 
Και τότε, οι εφημερίδε τυπώνουν μια επιστολή του Δούκα του Μπραουνσβάιχ. Ένα μανιφέστο που απειλεί το Παρίσι με αφανισμό. Αν θα τηγόταν έστω και μια τρίχα του Βασιλιά και τη Βασίλισσα. Η απειλή εξαγριώνει το πλήθο και φέρνει αντίθετο αποτέλεσμα. Στις 10 Αυγούστου 1792, 27.000 οπλισμένοι πολίτες, εξαγριωμένοι και αγανακτισμένοι, κατευθύνονται στα ανάκτορα του κεραμικού και επιτίθενται με αγριότητα στη Βασιλική Φρουρά. Μέχρι το τέλος της ημέρας σκοτώνονται πάνω από 800 άτομα και από τις δύο πλευρές. Ο βασιλιάς καταφεύγει στην Αθνοσυνέλευση για να σωθεί, αλλά η μοναρχία δεν υφίσταται πλέον. Ο Λοδοβίκος εκθρονίζεται επισήμω και η γαλλική δημοκρατία γεννιέται. Η λεπίδα της γυλοτίνας βαπτίζεται στο αίμα των φρουρών του Λουδοβίκου που είχαν απομείνει. Και ο Ροβεσπιέρος που κάποτε ήταν ισχυρός πολέμιος της θανατικής ποινής τώρα αλλάζει γνώμη. Για τη γέννηση μιας νέας δημοκρατίας απαιτείται ο θάνατος ενός βασιλιά. Το νέο μηχάνημα του δόκτωρος Γκυλωτέ επικρέμαται πάνω από το Παρίσι σαν προειδοποίηση. Τιμωρία για όσους αψηφούν τον νόμο και την τάξη της Επανάστασης. Και αφού βαπτίστηκε στο αίμα της βασιλικής φρουράς, θα θέσει σύντομα τέλος και στη ζωή του ίδιου του βασιλιά. Τον Αύγουστο του 1792, ενώ ο βασιλιάς είχε εκθρονιστεί και η βασιλική οικογένεια είχε φυλακιστεί, ο Ροβεσπιέρος και η Ιακοβίνη του συγκρούονται με τους μετριοπαθείς της συνέλευσης, τους γυρομδίνους, για τον έλεγχο της εθνικής κυβέρνησης. Στους δρόμους του Παρισιού δημιουργείται ένα νέο πολιτικό κίνημα. Ως ένδειξη απόρριψης της αριστοκρατικής παράδοσης, οι κοινοί πολίτες αρνούνται να φορέσουν την κιλότ των αριστοκρατών, ένα παντελόνι μέχρι το γόνατο. Αυτό αποκαλούνται σαν κιλότ, δηλαδή ξεβράκοτη. Of France, they were not the poorest of the poor. Uh, they tended to be fairly well-off artisans, shopkeepers, people like that. Uh, but they were people who, at least, claimed to work with their hands. Not wearing the breeches, not wearing the culotte for the sans culotte, was simply symbolism of being not an aristocrat, being an ordinary man of people. Οι ξεβράκοτοι παίρνουν στα χέρια τους τον έλεγχο της κυβέρνησης του Παρισιού, ενώ οι Ακοβίνοι και οι Γυροντίνοι απομακρύνουν την υπόλοιπη χώρα από την Εθνοσυνέλευση που τώρα ονομάζεται Συμβατική. Η Συμβατική τάσεται κατά της ηγεσίας του πολιορκημένου βελικού στρατού, ο οποίος χάνει με ταχύ ρυθμό εδάφη από την Αυστρία και Προσία. Ενώ αντιμετωπίζει τους εχθρούς στα σύνορα, η επαναστατική κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα και εναντίον εσωτερικών εχθρών. Βασιλοφρόνων προδοτών που πιθανόν απαραίτηταν το Παρίσι στα χέρια των εισβολέων. Πάνω από χίλια άτομα συλλαμβάνονται και συγκεντρώνονται στη φυλακή. Ιερείς, δημοσιογράφοι, κοινοί άνθρωποι. Η προσοχή του Ροβεσπιέρου συγκεντρώνεται στην εσωτερική κρίση. Αλλά ο φίλος του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ζος Δαντών, παρακινεί όλους, νέους και γέρους, να πολεμήσουν στα σύνορα. Είναι εξωστρεφής και επιδεικτικός, ότι δηλαδή δεν είναι ο Ροβεσπιέρος. Και σύντομα το όνομα του Δαντών αντιχεί σε όλο το Παρίσι. Καθώς ο εχθρός πλησιάζει, οι πύρινοι λόγοι του Δαντών κινητοποιούν το λαό και παρακινούν πολλούς να πάνε στο μέτωπο. At one of the moments of greatest peril for the revolution, the Austrian and Prussian armies are invading. He gets up in front of the people of Paris and shouts, De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Et la patrie est sauvée. Boldness, more boldness, forever boldness, and the fatherland is saved. He's really one of the people who manages to rally the country against the invader. It's an extraordinary moment. Ενώ οι περισσότεροι αρτιμελισάνδρες φεύγουν για το μέτωπο, το Παρίσι σημαίνει απροστάτευτο με τις φυλακές του ασφικτικά γεμάτες από πολιτικούς κρατουμένους. Και ένας φόβος βασανίζει την πόλη. Μήπως οι φυλακές δεν επαρκούν για τον εγκλισμό του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού των κρατουμένων. Ο Μαρά καλεί τους πιστούς στην Επανάσταση πολίτες να προσέλθουν στις φυλακές και να σφαγιάσουν όλους τους τροφίμους. Οι 
with these bitter enemies of the revolutionists in the prisons, of course, then the results would have been fairly horrific from the standpoint of the people. Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου άσχημα νέα φτάνουν από το μέτωπο. Η Προσία κατέλαβε το Βερντέν, μια πόλη στο δρόμο για το Παρίσι. Ο εχθρός απέχει τώρα λίγα μίλια. Ο καταπιεσμένος φόβος που είχε καταλάβει το Παρίσι εκρήγλειται. Οι ξεβράκοτοι εισβάλλουν στις φυλακές και εξαπολύνουν μια μανιασμένη επίθεση εναντίον των κρατουμένων. Δεν θα άφηναν κανέναν προδότη ζωντανό. And the Sulculot went to the prisons, uh, particularly the prisons where refractory priests were being held, where nobles were being held, where political prisoners were being held, and they started carrying out their own impromptu trials that were very short and that very often simply ended with slaughter. Γυναίκες βιάζονταν και κακοποιούνταν. Ιερείς ξεκυλιάζονταν. Αριστοκράτες κομματιάζονταν. Στη φερκτή αυτή σφαγή, πάνω από 1.600 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε διάστημα λίγων ημερών. Όταν η είδηση των σφαγών του Σεπτεμβρίου διαδόθηκε στην Ευρώπη, οι εχθροί της Επανάστασης καταλήφθηκαν από φρικοί. Πέρα από τη μάγχη, οι London Times εξέφρασαν την αποστροφή τους. Αυτά είναι τα δικαιώματα του ανθρώπου. Αυτή είναι η ελευθερία της ανθρώπινης φύσης. Τα πιο άγρια τετράποδα της ανεξερεύνητης Αφρικής είναι καλύτερα από αυτά τα δίποδα παρισυνακτήμη. Η πορεία της Επανάστασης δεν ήταν πλέον αναστρέψιμη. Ακόμη και ο Ροβεσπιέρος αντιλαμβάνεται ότι η κατάσταση έφτασε στο προχώρητο. Ότι ο λαός δεν μπορούσε να χειριστεί την Επανάσταση μόνος του. Χρειαζόταν καθοδήγηση, κάποιον με σιδηρά πυγμή. Και με τη δύναμη του λόγου του, ο αδιάφθορος περνά στο προσκήνιο ως ο άνθρωπος που θα καθοδηγήσει την Επανάσταση. Ενώ ο Ρεβεσπιέρος είχε ταχθεί παλαιότερα υπέρ της συνταγματικής μοναρχίας, τώρα πιστεύει ότι ο βασιλιάς δεν έχει πλέον θέση στη Γαλλία. Έτσι λαμβάνεται μια σημαντική απόφαση. Η Γαλλία θα δικάσει τον ίδιο της το μονάρχη. Με την απόφαση προηλυμένη, το μόνο που συζητείται είναι η ποινή. Οι μετριοπαθείς γυρονδίνοι ζητούν από τη συμβατική συνέλευση να φυστεί τη ζωή του Λουδοβίκου, πράγμα που τους απομονώνει από τους υπολείπους. The Giron really crystallized his faction in the convention over the debate over the king because they, while they certainly wanted a republic, they were less sure that the king should actually have to die. Αλλά η αμοδιψίση Ακοβίνη υπερτερούσαν αριθμητικά τον γυρονδίνο. Why did the Jacobins want to kill the king? I think they wanted to kill the king because, as Robespierre brilliantly said, uh, you have to king, kill the king so the revolution can live. If the king is, if the king is right, then the revolution is wrong. In any system there had ever been, there's only one penalty for treason, and that is death. So in this sense, if the king is guilty of uh, uh, betraying the country in a time of war, then the argument is that he must suffer the death of a traitor. Στις 20 Ιανουαρίου 1793, ο Λουδοβίκος ο 16ος κρίνεται ένοχος και καταδικάζεται σε θάνατο. Εκείνο το βράδυ, ο Λουδοβίκος συναντά για λίγο την οικογένειά του. Ήρεμος μπροστά στα δακριά του, υπόσχεται να επιστρέψει το επόμενο πρωί για ένα τελευταίο αντίο. Αλλά δεν θα το κάνει. Δεν αντέχει την οδύνη της οικογένειάς του και δεν πρέπει να λιγοψυχήσει κατευθυνόμενος προς την κιλοτίνα. Το επόμενο πρωί μια κλειστή άμαξα οδηγεί τον Λουδοβίκο στο εκρύωμα. Κατευθύνεται στο ΕΚΑ προς τη Λεπίδα. Προσπαθεί να βγάλει λόγο. Ελπίζω ο θάνατός μου να είναι για το καλό του λαού μου. Αλλά θλίβομαι για τη Γαλλία και φοβάμαι ότι θα πέσει πάνω της η οργή του Θεού. 
αλλά οι φρουροί τον τραβούν υπό τον ήχο των τυμπάνων. Και 22 προμεσημβρίας, ο άνθρωπος που κάποτε ήταν βασιλιάς είναι πλέον νεκρός. Στη φυλακή η Μαρία Αντουανέτα ακούει τους κανονιοβολισμούς που αναγγέλουν το θάνατο του συζύγου της και απεγνωσμένη καταραίει. Το αίμα του βασιλιά είχε χυθεί. Οι επαναστάτες είχαν νικήσει. Αλλά οι εχθροί της επανάστασης θα κατήγαγαν σύντομα και αυτήν η ανήκη. Ο στόχος τους... Ο άνθρωπος που ζητούσε να πέσουν τόσα κεφάλια. Ζαν Πολ Μαρά. Η εκτέλεση του βασιλιά Ελουδοβίκου του 16ου αποτελεί τη μεγαλύτερη νίκη των επαναστατών. Μια κρίσιμη στιγμή κατά την οποία ένα νέο έθνος, η γαλλική δημοκρατία, γεννάται κυριολεκτικά μέσα από το αίμα. Ως το τέλος του 1792, οι ριζοσπάστες Ιακωβίνοι, φοβούμενοι ότι οι προδότες μπορεί να σαμποτάρουν την Επανάσταση, χρησιμοποιούν όλο και πιο βίαια μέσα. Αλλά οι γυροντίνοι που αντιπροσωπεύουν το λαό της Γαλλικής Υπέθρου θέλουν να περιορίσουν τη βία, φοβούμενοι ότι αυτή θα οδηγήσει σε εμφύλιο πόρεμο. Ο πιο επικίνδυνος αντίπαλός τους, ο Ζαν Πολ Μαρά, αντεπιτίθεται στους γυροντίνους εκτοξεύοντας κατηγορίες μέσα από την εφημερίδα του και κατονομάζοντας όποιους πιστεύει ότι συνομωτούν κατά της Επανάστασης. Ο Μαρά που κάποτε είχε ζητήσει την εκτέλεση 200 ατόμων, τώρα απαιτεί να πέσουν 200.000 κεφάλια. When you look at Mara's journalism, uh, it's got one basic principle, which is be more extreme than anybody else and call for people to be killed. Um, if you look at Mara's uh, uh, journalism all the time, he's saying, if only we chopped off a few heads, uh, then things will be all right. And when things aren't all right, if only chop off a few more heads, things will be all right. Suddenly, people in Paris begin to massacre people, and Mara is the first to claim credit for that. Αλλά το ριζοσπαστικό αυτό κίνημα δεν είχε επεκταθεί παντού. Ο κόσμος έξω από το Παρίσι είναι έξω φρενών με τις κτηνοδίες των Ιακωβίνων και ζητούν να σταματήσει το λουτρό αίματος. Το μήνυμα φτάνει και στην αξιολάτρευτη Σαρλότ Κορντέ, μια φλογερή και αποφασιστική νεαρή επαρχιώτησα. Charlotte Corday is an average person in the city of Caen. She's appalled by the killing that's going on there, and she, uh, perhaps rightly, considers uh, Marat one of the chief authors of that. He's been instrumental on the radical side of the revolution. His ami de peuple is still calling for heads. Στις 13 Ιουλίου του 1793, η Σαρλότ Κορντέ φτάνει στο Παρίσι. Ξέρει ότι ο φίλος του λαού δέχεται κόσμο στο σπίτι του, όπου βρίσκεται σχεδόν συνέχεια μουλιάζοντας στον μπάκι του. Η Σαρλότ φτάνει ισχυριζόμενη ότι έχει έναν κατάλογο προδοτών, ανθρώπων που συνεργάζονται με ξένες δυνάμεις για να θέσουν τέλος στην επανάσταση. Ο Μαρά ζητά τον κατάλογο, υποσχόμενος στην Κορντέ ότι οι προδότες θα καρατομηθούν την επόμενη κιόλας μέρα. Having given him that, she then produces a poniard, a little stiletto, and stabs him uh, in the chest. Ο αποκαλούμενος φίλος του λαού πεθαίνει ακαριέα. Η οργισμένη φωνή της εφημερίδας του σιώπησε. When the revolution turns bloodthirsty, it's very easy to say it's his fault. And that, of course, is what those who hated him or feared him did say. And that's one of the reasons why Charlotte Corday actually murders him in 1793, because she regards him as responsible for many of the bloody atrocities that have actually occurred. The Corday didn't make any effort to leave. In the end, she is a metanoid.
Τι θέλετε να πετύχετε δολοφονώντας τον Μαρά Γαλήνη Τώρα που είναι νεκρός Η χώρα μου θα ξαναβρει τη Γαλήνη Η Σαλότ Κορντέ εκτελέστηκε αμέσω Και η Γαλήνη που ονειρευόταν πέθανε μαζί της Γιατί μπορεί να σκότωσε τον άνθρωπο Μαρά Αλλά δημιούργησε τον θρύλο Μαρά του οποίου το θάνατο απεικόνισε ο επαναστάτης ζωγράφος Ζακ Λουι Νταβίντ. Marat's body is draped in precisely the same way as the body of Christ is depicted in classic representations of the Pieta, the descent from the cross. So clearly there's an identification of Marat with Christ, with Marat representing the new kind of God of uh, the radical republic. Orobespiero zilevi ti latria tu cosmo pros ton Marat. Αλλά ως ρεαλιστής στρέφει την προσοχή του σε πιο επίγοντα θέματα. Διότι μολονότι ο Μαρά είναι νεκρός, υπάρχουν και άλλοι που ζητούν αίμα, βασιλικό αίμα. Βρισκόμαστε στο Κονσιερζερί, στο σκοτεινό προθάλαμο του θανάτου. Οκτώ μήνες μετά την εκτέλεση του συζύγου της και λίγες μέρες μετά το θάνατο της Σαρλότ Κορντέ, η Μαρία Αντουανέτα βρίσκεται φυλακισμένη εδώ, σε ένα φρικτό κελί, One of the worst things that happens to Marie after the execution of Louis is her children are ripped away from her. Her children were the most important thing to her. And she knew that, that her son was going to be subjected to terrible abuse to make him forget that he was ever royal by these revolutionaries. And it turns out she was right. It only took a couple years after that uh, her son died of η κάποτε ματαιόδοξη Μαρία Αντουανέτα είναι τώρα 38 ετών, αλλά η επανάσταση τη γέρασε πρόωρα. Μαρία Αντουανέτα avait été une jolie femme, élégante jusqu'au moment de la Révolution. Et à partir des années 89-90, elle a beaucoup changé. Elle a maigri, ses cheveux sont devenus blancs, elle a abandonné sa coquetterie habituelle. Lorsqu'elle est apparue pour son procès, on ne la reconnaissait pas. Στις 15 Οκτωβρίου η Μαρία προσέρχεται στο δικαστήριο, κατηγορούμενη για εσχάτη προδοσία και κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος. Τα μόνα στοιχεία γι' αυτό ήταν κάποιες κακοήθεις διαδόσεις. Στο τέλος προσθέθηκε κι άλλη μια κατηγορία. Εμμομικτική σχέση με το γιο της. Σε αυτήν η Μαρία Αντουανέτα υπερασπίζεται τον εαυτό της. Κάνω έκκληση στη συνείδηση και στα αισθήματα κάθε μητέρα εδώ να δηλώσει αν κάποια από εσά δεν φρίδει στην ιδέα τέτοια απέχθεια. Και σε αυτό το σημείο, υπήρχε ένα ρευστόμενο στην ασυστάνση, γιατί όλε οι φίλε μα έχουν σημαντικά κοινωνικά. Έχουν δει ότι δεν θα πρέπει να πάμε τόσο πολύ στι ακούσει. Νιώθοντα για μια στιγμή τη συμπάθεια του ακροατηρίου, η Μαρία ελπίζει ότι θα απελαθεί στην Αυστρία. Αλλά οι ελπίδε τη διαψεύδονται όταν ακούσει την καταδίκη. Θα έχει την ίδια τύχη με τον άντρα τη. Η Αντουανέτ ήταν, σε έναν τρόπο, από την αρχή. Ήταν το σύμβολο τη Αυστρία Αλλιάντα που έπρεπε να είναι για την Φρανσία. Ήταν, με τον άντρα τη, ένα λαφινγκ στόκ για την απαραίτητη σεξουαλική θέλη τη μάρτυρα. Και ήταν ένα σύμβολο τη κορτική κουλτούρα. At a time when people were coming to see the court culture itself as something completely corrupt and terrible for the country, so for all of these reasons, she was hated like no queen of France had ever been hated before. She was loathed. She was reviled. Από το κελί της η Μαρία Αντουανέτα γράφει ένα τελευταίο γράμμα αποχαιρετώντας τα παιδιά και την οικογένειά της και υποσχόμενη να δείξει θάρρος. Τις κόβουν τα μακριά γκρίζα μαλλιά της προετοιμάζοντάς την για τη Λεμιτόμο. Τα 
χέρια της είναι δεμένα πίσω σφιχτά. Βγαίνοντας από τις πύλες της φυλακής, αντί για την άμαξα που περιμένει, βλέπει ένα κοινό κάρο θανατοποινήτο. She hopes when she's taken off to execution that she's going to get the same treatment that the king got, meaning she would be in an enclosed carriage so that the crowd couldn't get her, but they just put her in an open uh, wagon where people would shout all sorts of things, horrible things, horrible threats at her. Αν και σκιά του παλιού της εαυτού, η Μαρία Αντουανέτα διατηρεί μια βασιλική αξιοπρέπεια καθώς περιφέρεται στους δρόμους του Παρισιού. καθώς και οι κατηγορίες που τη βαρύνουν αναγυγνώσκονται μεγαλόφωνα. Η τελευταία βασίλισσα της Γαλλίας είναι νεκρή. Αρκετές μέρες αργότερα μετά από πολλές εκτελέσεις ένα μέλος της συμβατικής συνέλευσης επισημαίνει τις άσκοπες θυσίες καθώς ο ένας μετά τον άλλον οι σύντροφοί του πέφτουν θύματα της γυλοτίνας. Η επανάσταση είναι σαν τον Κρόνο που καταβροχθίζει τα παιδιά του, λέει. Ο Δαντών, αποδοκιμάζοντας, απαντά. Η επανάσταση, φίλε μου, δεν γίνεται με ροδόνερο. Η αιματοχυσία μόλις είχε αρχίσει. Βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο του 1793. Η Γαλλία σπαράσεται εδώ και τέσσερα χρόνια από την Επανάσταση. Στις επαρχίες εκδηλώνονται βίες εξεγέρσεις και ο πόλεμος κατά της Ευρώπης έχει τεράστιες απώλειες. Το Βρετανικό Ναυτικό καταλαμβάνει μετά από μία νίκη την πόλη και το λιμάνι της Τουλό. Η Ευρώπη αποσπά εδάφη από τα σύνορα της Γαλλίας. France is the single largest country in Western Europe. It's the most populous country in Western Europe. It has been the great military power. And of course, when it entered into the revolution, a lot of its traditional enemies and also a lot of its traditional allies thought, aha, this is our chance to not to carve a piece off of the actual territory of France, but certainly to enrich ourselves at its expense and to weaken it permanently. France is isolated in the whole of Europe. It's being blockaded by Britain. It's being attacked and invaded by Austria and by Prussia. The people of Paris are seized by a fear that the victory of the counter-revolution will lead to a bloodbath. Ο Δαντών και ο Ροβεσπιέρος, οι μεγαλύτεροι ρήτορες της συμβατικής, συνειδητοποιούν ότι απαιτούνται δραστικά μέτρα για να σωθεί η Επανάσταση. Πείθουν τους συναδέλφους τους να επιβάλλουν μια νέα απειλητική μορφή στρατιωτικού νόμου. It is time for all Frenchmen to enjoy sacred equality. It is time to impose this equality by signal acts of justice upon traitors and conspirators. Make terror the order of the day. Έτσι αρχίζει ένα νέο κεφάλαιο της επανάστασης. Μια περίοδος βίαιης καταστολής που ονομάζεται τρομοκρατία. Με μια αξιοσημείωτη μεταστροφή, οι επαναστάτες αναστέλουν την ισχύ του νέου συντάγματος και όλων των δικαιωμάτων που αυτό εγγυάται και στέλνουν κατασκόπους σε όλη τη χώρα. Όσοι θεωρούνται ύποπτοι αντεπαναστατικής δραστηριότητας συγκεντρώνονται, δικάζονται με συνοπτικές διαδικασίες και παραδίδονται στη λεμιτό. The reign of terror was conceived as an emergency government. What they understood by terror was striking terror into the hearts of the enemies of the republic, so that they would be either scared straight, as it were, or um, arrested and disposed of. The paramikri popsia borus anastili opion dipote sto ikrioma. Πολιτικούς που λένε ένα καλό λόγο για τον νεκρομονάρχη. Ακόμη και όποιον χρησιμοποιεί τη λέξη κύριος και κυρία, αντί για τη νέα προσφώνηση πολίτης. Η παράνοια βασιλεύει παντού. Ο γείτονας καταγγέλει το γείτονα και οι ανοιχτές άμαξες των μελοθανάτων 
κινούνται ασταμάτητα στους δρόμους του Παρισιού. η συμβατική δημιουργεί ένα επαναστατικό δικαστήριο το οποίο διεκπεραιώνει δίκες και εκτελέσεις αποτελεσματικά και αδίστακτα για να εδραιώσουν την εξουσία τους σχηματίζουν ένα 12 μελές συμβούλιο που ονομάζεται Επιτροπή Δημόσιας Ασφάλειας. Με την ικανότητα του λόγου του και το επαναστατικό του όραμα ο Ροβεσπιέρος αναδείχθηκε σύντομα ως η κυρίαρχη φωνή της Επιτροπής. Και αυτή η φωνή ζητά κι άλλο αίμα. One of the paradoxes in Robespierre's political life is that he very early on is a passionate opponent of the death penalty. And of course this is thrown back in his face later when he becomes an equally passionate proponent of terror and the guillotine. He, is, he never particularly responds to that except to say, well, times have changed. The Epanastas is clear with Robespierre. Αυτός που ήταν κάποτε ένθερμος υποστηρικτής της ελευθερίας του τύπου, τώρα επαναφέρει τη λογοκρισία, ένα υπόλοιμα του παλαιού καθεστώτος. Και ενώ η Εκκλησία δέχεται ήδη επιθέσεις, αυτός μένει άπρακτος, καθώς ένας από τους πλέον ριζοσπάστες επαναστάτες, ο Ζάκ Ρενέμπερ, προτείνει την κατάργηση της χριστιανικής θρησκείας. When the crisis of the war and internal rebellion is at its height, people begin to say the root of all the problem is priests, is religion. And what we've got to do if we're ever going to be safe against the enemies of revolution is destroy the power of the Catholic Church. Superstition, fanaticism, that's what religion's all about, and therefore what we have to do is, is stamp out this whole thing entirely. Στους δρόμους που έφεραν τη λέξη Άγιος δίδονται άλλα ονόματα. Οι θρησκευτικές εικόνες καταστρέφονται και αντικαθιστώνται με πρωτομές του Νέου Αγίου, του Μαρά. Η θρησκευτικά δεν διασώθηκε ούτε το χριστιανικό ημερολόγιο. Για τη χρονολόγηση δεν λαμβάνεται πλέον ως αφετηρία η γέννηση του Χριστού, αλλά ο Σεπτέμβριος του 1792, η ανατροπή της μοναρχίας. Τώρα βρισκόμαστε στο έτος 1. Στους μήνες δίδονται άλλα ονόματα σύμφωνα με τις εποχές. Ο Ιούλιος γίνεται Θερμιδόρ και ο Απρίλιος Φλωρεάλ. Οι μήνες διαιρούνται σε τρεις εβδομάδες των 10 ημερών. Of course, by having a 10-day week, you'd no longer have Sundays, so people wouldn't even know what day Sunday was anymore. That's what they hoped. The democracy is all over the world. The elections are being passed by the people and the people. In the city of Lyon, where the Epanastates are losing their lives, the Department of Public Safety is proving to be a paradigmatic victory. Δένουν εκατοντάδες αντεπαναστάτες, τους οδηγούν στα χωράφια και τους θερίζουν. Το Βαντέ, μια περιοχή της Δυτικής Γαλλίας, έχει επίσης εξελιχθεί σε κάστρο των αντεπαναστατών. Εκεί οι απειθάρχητοι δένονται μαζί με τους ιερείς, συσσωρεύονται μέσα σε βάρκες, οι οποίες στη συνέχεια βυθίζονται χωρίς σύκτο. Μόνο στο Βαντέ σκοτώνονται περίπου 100.000 άτομα. Στο Παρίσι η κοιλωτίνα δουλεύει σε ακόμη πιο φρενήρη ρυθμό. Αλλά τα γαλλικά στρατεύματα αρχίζουν επιτέλους να προελάβουν οι χειφόρα. 
Κάτω από τις διαταγές ενός λαμπρού νεαρού διοικητή του Ναπολέοντα Γοναπάρτη, ο γαλλικός στρατός αναγκάζει το βρετανικό ναυτικό να υποχωρήσει στην Τουλόν. Η επανάσταση βρίσκεται σε ανωτική πορεία. Ο Ροβεσπιέρος βρίσκεται στο απόγειο της δύναμής του. Συνέτριψε τους εχθρούς της επανάστασης και εξασφάλισε την επιτυχία της μέσω της τρομοκρατίας. Η τρομοκρατία πέτυχε τους στόχους της, αλλά δεν σταματά και ούτε πρόκειται να σταματήσει μέχρι ότου καταστρέψει αυτόν που την εξαπέλυσε, τον Μαξιμιλιανό Ροβεσπιέρο. Με το αίμα της τρομοκρατίας ο Ροβεσπιέρος έσωσε την Επανάσταση. Ο στρατός με αναπτερωμένο το ηθικό αποθεί τις επιθέσεις στα σύνορα. Οι εσωτερικές αντιδράσεις έχουν καταπνιγεί. Στο απόγειο της δύναμής του ο Ροβεσπιέρος θέτει τώρα έναν υψηλότερο στόχο. Να χρησιμοποιήσει ακόμη περισσότερη τρομοκρατία για να δημιουργήσει μια νέα κοινωνία. Μια δημοκρατία αρετής. By virtue he means civic virtue. It's an active principle for Robespierre. For example, you cannot be a virtuous citizen by simply obeying the laws and keeping your head down. You must actively be involved in the work of the state, and that includes for Robespierre destroying the enemies of the state. Στις 5 Φεβρουαρίου του 1794, ο Robespierreos βγάζει ένα λόγο που συνοψίζει τη φιλοσοφία του. Η τρομοκρατία χωρίς αρετή είναι καταστροφική. Αλλά η αρετή χωρίς τρομοκρατία είναι ανίσχυρη. He associates terror with virtue. Terror at that moment becomes in his thinking an instrument by which you create virtue. Άλλοι όμως διαφωνούν. Για τον Δανιτόν η επανάσταση δεν ακολουθεί τη σωστή πορεία. Αυτός και ο παδί του πιστεύουν ότι είναι καιρός να πάρει τέλος η τρομοκρατία. Εξυπηρέτησε το σκοπό της και υπάρχει κίνδυνος η φλόγα της επανάστασης να τη λήξει και τους ίδιους. By the spring of 1794, things are beginning to go better. The, the food situation is no longer so bad, and the war effort is going better. And Danton is, is basically saying we need to get a new footing for the government. We need to move to a kind of normalization. Robespierre believes it's too soon. Danton will start organizing a group to argue that we should end the terror. Robespierre will see this as a direct threat to the government. He will not see it as just a difference of opinion about the direction of policy. He will see it as potential treason. Και σε δημοκρατία ρετής του Ροβεσπιέρου, η προδοσία αντιμετωπίζεται μόνο με έναν τρόπο. Οι οπαδοί του Δαντών συγκεντρώνονται και καταδικάζονται αμέσω σε θάνατο. Ο Ροβεσπιέρος όμως, όλον ότι έστειλε χιλιάδες στο ικρίωμα, ανησυχεί για αυτές τις εκτελέσεις και δεν θα παραστεί στον αποκεφαλισμό των πρώην φίλων και συμμάχων του. Καθώς προχωρά προς την κιλοτίνα ο Δαντών φωνάζει «Το μόνο που με στεναχωρεί είναι που πεθαίνω πριν από αυτόν τον προδότη, το Ρομεσπιέρο». Έχοντας βγάλει τους οπαδούς του Δαντών από τη μέση, ο Ροβεσπιέρος οδηγεί τη Γαλλία σε μια πιο αιματηρή και φοβερή περίοδο. Τη Μεγάλη Τρομοκρατία. Η Ποτέ δεν είχε τόση δουλειά ο Δήμιος του Παρισιού. Αλλά στις 6 Ιουνίου του 1794, οι άμαξες που μεταφέρουν τους μελοθανάτους στη Λεμιτόμο σταματούν. Η κιλοτίνα στέκεται σιωπηλή. Ο Ροβεσπιέρος καθιέρωσε μια νέα αργία. Τη γιορτή του Ανώτατου Όντος. Θέλει να αντικαταστήσει τον παλιό καθολικό θεό με ένα νέο. Τη θεά της λογικής. One thing about Robespierre is that he never supported these atheist policies. He believed that people needed a divinity to believe in. 
and he helped sponsor this cult that was called the Cult of the Supreme Being with this extraordinary tableau in Paris in I believe it was June of 1794 which had choirs of people dressed in white singing you had this kind of paper mache mountain that was built in the center of Paris and then at the critical moment of the ceremony you had Robespierre himself sort of emerging on the top of this mountain clad in a toga and marching down and I think at this moment a lot of people felt all right uh, who does he really think he is? Does he think he's God here? Does he think he's the king? Καθώς η μεγάλη τρομοκρατία απλώνεται, οι σύντροφοι του Ροβεσπιέρου αντιλαμβάνονται στη γιορτή του Ανώτα του Άντος ότι χάνει την επαφή με την πραγματικότητα. There are those who think that Robespierre really has reached so extreme and, and so unreasonable a position that they can't turn back, that his fanaticism has somehow overtaken him. And there are those who think he's just gone nuts. Ακόμη μια φορά οι υποψίες του Ροβεσπιέρου στρέφονται εναντίον στενών συνεργατών του. Στις 27 Ιουνίου, ή όπως λέγεται τώρα στις 9 Θερμιδόρ, εμφανίζεται στη συμβατική και βγάζει έναν απειλητικό λόγο. Είναι όμως ο τελευταίος λόγος που θα εκφωνήσει. Therefore, everyone is afraid they might be on the list, and when he comes back the next day to give the list, he is arrested before he can speak. Ένα αναπάντεχο χωρό φωνών αποδοκιμάζει τον Ροβεσπιέρο, ο οποίο ευνηδιασμένο σιωπά. Οι αντιπρόσωποι τον κηρύσουν παράνομο και τον απομακρύνουν αμέσω από την συμβατική. Ο Ροβεσπιέρο και μερικοί συνεργάτε του οδηγούνται στο Δημαρχείο, όπου παραμένουν τη νύχτα φρουρούμενοι. Νωρί το πρωί ανοιχούν πυροβολισμοί και οι φρουροί σπέβδουν στο δεύτερο όροφο. Ανοίγοντα την πόρτα, αντικρίζουν μια φρικτή σκηνή. Ένα από του συντρόφου του Ροβεσπιέρου πήδησε από το παράθυρο. Ένα άλλο αυτοκτόνησε με μια σφαίρα στο κεφάλι. Και ο ίδιο ο Ροβεσπιέρο βρίσκεται ημιλυπόθυμο με ένα τραύμα από σφαίρα στο πρόσωπο. Το σαγόνι του είναι θρηματισμένο από την απόπειρα αυτοκτονία. Ο Ροβεσπιέρος περνάει τις τελευταίες του ώρες σε ένα τραπέζι της Επιτροπής Δημόσιας Ασφάλειας. Στην ίδια αίθουσα από που είχε οδηγήσει την τρομοκρατία στο φρικτό και αιματηρό αποκορύφωμα της. Και ενώ γελιοποιείται και προσβάλλεται από τους πρώην συντρόφους του, ο Ροβεσπιέρος δεν μπορεί να απαντήσει. Ο μέγας δάσκαλος της ρητορικής έχει σιγάσει. Στη φυλακή Κονσιερζηρή, όπου είχε κλειστεί και η τελευταία βασίλισσα της Γαλλίας, ο Ροβεσπιέρος ετοιμάζεται για την κιλοτίνα. Ο συγκρατούμενος του επαναστάτης Σενζίστ του δείχνει ένα πίνακα με τα δικαιώματα του ανθρώπου και λέει «Τουλάχιστον κάναμε αυτό». Ο Ροβεσπιέρος ηγήθηκε της επανάστασης και άλλαξε την όψη της Γαλλίας. Αναδιοργάνωσε την κοινωνία και επέβαλε ένα αιματηρό και τυραννικό σύστημα για να εξασφαλίσει την επιτυχία της. Αλλά θα ήταν κι αυτός ένα από τα τελευταία θύματα της. It turns out that there is a great deal of enthusiasm for ending the terror. Nobody can figure out how to do it. And what turns out to be the case is that the only thing that will end the terror, and apparently the only thing they can all agree upon, is the fall of a spear. Στι 27 Ιουλίου του 1794, η κιλοτίνα πέφτει στο κεφάλι του αδιάφορου και χύνεται το τελευταίο αίμα της τρομοκρατίας. Μαζί με τον Ροβεσπιέρο πεθαίνει και η τρομοκρατία, όχι όμως και η επανάσταση, ούτε τα δικαιώματα του ανθρώπου και η νέα δημοκρατία. Τα επιτεύγματα της επανάστασης θα ζούσαν πολύ περισσότερο από κάθε επανάσταση. Στη Γαλλία θα άρχιζε μια περίοδος αβεβαιότητας, κατά την οποία θα κυριαρχούσε ο φόβος για μια άλλη τρομοκρατία. Ή ακόμη χειρότερα, για πιθανή επάνωδο στην καταπιεστική μοναρχία που είχε προηγηθεί. Με τα πέντε χρόνια δράνειας, η εξουσία σταθεροποιείται άλλη μία φορά στα χέρια ενός ανθρώπου, του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Οι ιστορικοί διαφωνούν ως προς το τέλος της Επανάστασης. Μερικοί πιστεύουν ότι έσβησε με την άνοδο του Ναπολέοντα. Άλλοι υποστηρίζουν ότι η Επανάσταση συνεχίστηκε και τον 19ο αιώνα. 
The revolution was the first and enduring model of a people taking its destiny in its own hands. The idea that the subjects of the oldest, the most established, the most glorious monarchy in Europe could decide to completely rewrite their history was something that had extraordinary resonance. Η επανάσταση διέλυσε την παλαιά θεοδαρχική δομή της Ευρώπης και άλλαξε για πάντα την πορεία του δυτικού πολιτισμού. The question raised by the French Revolution is how much violence is justified in achieving a better society. Do people have the right to overthrow what they see as an unjust system, to replace it with what they are convinced in their hearts is a more just system? How much violence is justified in doing that? We still face this question today. Καθώς ο Ρόβες Πιέρος και οι συνεργάτες του οδηγούσαν τη χώρα στο μέλλον, πολλοί από αυτούς πρέπει να αναρωτήθηκαν ποιο θα ήταν το τελικό αποτέλεσμα. 200 χρόνια μετά τη γέννηση της γαλλικής δημοκρατίας, το πνεύμα του Ρόβες Πιέρου διατηρείται ζωντανό σε επαναστάσεις από τη Ρωσία ως το Βιετνάμ και από την Κίνα ως τη Λατινική Αμερική. Οι γαλλικοί πειραματισμοί με τη δημοκρατία αποτέλεσαν πηγή έμπνευση για όλο τον κόσμο. Οπουδήποτε επιβάλλεται τυραννία, ο κόσμος θα ζητά πάντα δικαιοσύνη, ελευθερία, ισότητα και αδελφότητα. Θα επαναστατεί.